inspirasyon, iba't ibang kaganapan at napapanahong impormasyon. Sinaliksik at pinaghandaan para sa inyong kaalaman. Hatid sa inyo ng pinaka maimpluwensyang himpila ng radyo sa Calabar Zone. Ito ang DZJV 1458 Radio, radio Calabar Zone. Mga nagbabagang balita at impormasyon, mga isyu na di nyo dapat palampasin, mga kaganapan sa rehiyon ng Calabarzon na dito lamang mapapakinggan. Mga balita at talakayan dito sa programang Kaibigan Balitayan. Kaibigan Balitayan. Kasama ang mga magigiting at maaasahang DZJV Field Correspondents. Lunes hanggang Bernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa DZJV. V fourteen five A Radio Calabar Zone. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 3, 3, uh, makalipas ang uh, alas 3 ng hapon, magandang hapon, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Ngayon ay araw ng uh, biyernes, no? ikalabing anim ng uh, Agusto. Ikalabing pito. Uh, ikalabing pito, no? taong 2018. Patuloy po kayong nakikinig sa pinakamimpluensyang himpila ng radyo sa Calabarzon, DCJB 1458, Radyo Calabarzon. Magandang hapon, kami ang inyong mga kaibigan, Robert Maiko At Sol Lozano Dito sa programang Kaibigan Balitayan Alas 3.4 malang hapon mga kaibigan At syempre, nandito na muli ang uh, tambalang uh, Robert Maiko at Sol Lozano Para sa programang Kaibigan Balitayan mga kaibigan at siyempre, as usual, meron tayong uh, guest no para dito sa ating uh, talakayan. At ipapaliwanag yan ni Kaibigan Sol kung ano yung ating pag-uusapan ngayong mga, sa mga oras na ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Kaibigan Sol. Yes, actually, uh, Kaibigan uh, Robert, ito kasi ay, kumbaga, a- a- ako kami dati ni Zen Trinidad, di ba? Nasa encyclopedia uh-huh. uh, business kami, uh, pero nawala siya dahil sa bagong teknolohiya which is yung computer, yung internet, yung online. Kaya yung ating uh, kasama ngayon, expert ito doon sa online na uh, kaibigang uh, Robert at uh, syempre, um, pero bago yan kaibigang Robert, meron tawag sa atin si uh, kaibigang uh, uh, Daniel Castro. Uh, ito uh, sasagutin muna natin para dire-diretso tayo. Ano? Uh, actually, uh, kaibigang uh, Daniel, uh, kumusta dyan? Yes, uh, magandang hapon din sa iyo, Mr. Hansam. Okay, malinaw na malinaw. Ayan, okay. Uh, mga kaibigan, nandito ko sa, ano, ha, sa Santa Rosa City Central Command Center. Uh, ito ay inaugurate ngayong araw. At uh, actually, may karuktong pa itong uh, activity itong inauguration ng Central Command Center ng Santa Rosa City. Okay. Yung uh, first community mobilization program mm-hmm. uh, forum, ng cluster leader forum ng Santa Rosa. Itong community mobilization program, ito yung proyekto ng uh, PNP uh, Robert and Sola, diba? Yes. At uh, dito ngayon sa Santa Rosa City, gagawin yung kanilang uh, kauna-unahang uh, uh, forum uh, kasama yung mga cluster leaders ng uh, community mobilization ng uh, Uh, sa Santa Rosa City naman. Okay. Ngayon, teka, doon muna tayo sa Central Command Center. Okay. Ito yan eh. Ito yung pinakamaganda dyan eh. Hmm. Itong Central Command Center, uh, uh, Robert and Sol, 
parang pili parang parang uh, minahalala kung ano eh uh, palabas sa TV dati pag pinapagit yung Robert and Sol na yan <laughs> body and soul yata yun <laughs> TV gang Daniel <laughs> oo body and soul oo nga ano uh-huh. pwede pwede anyway itong uh, sa pangalan pa lang ano Central Command Center okay okay uh, integrated lahat dito ng no, mga may kinalaman sa mga emergency response Uh, uh, crime response no, rescue mga gano'n ano? so ibig sabihin yung ating uh, CDRRM yung uh, uh, kapulisan ng Santa Rosa no, at saka kasama na dyan pati ano uh, Bureau of Fire, Fire no, mga, basta yung, yung merong kaugnayan sa mga uh, agarang pangangailangan ayan okay. mm-hmm. itong Central Command Center ng Santa Rosa uh, mga kaibigan eh ano to napaka high tech nito. Uh-huh. Um, siguro ma baka nakita niyo na rin yung command center ng uh, lungsod ng Binyan. Uh, kung familiar kayo doon, uh-huh. meron sila tinatawag na ano, Eagle's yun, Eye. Eagle Eye. Uh-huh. 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 Meron na rin ganyan yung Santa Rosa. At kanina, uh, gumawa sila ng parang ano eh, parang uh, scenario, no? Uh, merong uh, kunwari may tumawag sa doon sa Central Command sa hotline ng uh, Central uh, Command Center ng ano ng Santa Rosa 5359999. Oh, mm-hmm. yan yung hotline number ng uh, Central Command uh, Center ng Santa Rosa City. So 5359999 pagtawag doon, uh, ano lang siya no, pero may isang uh, news report, mabilis lang. Uh, meron parang ano, parang uh, kahinahinala siyang uh, nakitang lalaki. Uh, parang gano'n, no? ang, ang pagkakatawag niya, kasi naka-ano to eh, naka-loudspeaker, naka kumbaga, mm-hmm. sa mga sa, mm-hmm. sa, sa operator. Okay. Uh, merong parang nakaumbok daw sa bewang. Okay. okay. Itong ano, yung, yung, uh, yung uh, gumanap na nagsumbong o tumawag sa command center, ay command center, isa siyang uh, cluster leader. Okay. Mm-hmm. So, ibig sabihin noon, uh, pagka cluster leader ka sa, sa isang lugar, Familiar ka doon sa lugar. Kilala mo kung sino yung mga nato sa lugar. Mm-hmm. Na, uh, so pagka meron talaga nakita siya yung medyo kakaibang uh, tao doon no, at kahinahinala, siya yung the best talagang magre-report ka agad. Okay. Okay. So kaya meron mga cluster leader. So ganoon. And uh, ginawa, uh, ang bilis ng dispatch kasi central nga. Eh, oh. ng command center siya. Uh-huh. Um, na-dispatch ka agad ng uh, operator doon sa Uh, unit na dapat niyang tawagan which is siyempre pagka ganun na uh, ano yan sa Philippine National Police sa PNP oh. so, doon niya itinawag and agad-agad na kapag ano eh, ano lang uh, okay. segundo lang eh okay. na naipadala na agad doon sa PNP yung ano and siyempre may mga nakakalat naman na uh, kapulisan ang Santa Rosa pinakamaraming polis pala ito dito sa Laguna uh-huh. yes uh, pinakamaraming Uh, 160 plus. Ano, ano uh, kaibigan na Daniel, no? Na, 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 kung baga na-imagine namin yung sinasabi mo, no? Eh, para yung tower na mataas, na parang yeah, nandun yung CCTV. Pero, no, no. Anong tawag? Anong pangalan diyan sa Santa Rosa? Kasi sabi niyan, uh, Eagle Eye lang tinatawag nila. Eh. Eagle Eye din. Baka oh. ganun yung pagkakabenta ng produkto sa kanila. Okay. Hindi na nila nilagyan ng, ano, ng ibang pangalan. Okay. So, hindi naman pwedeng lion's eye. Ano, kasi <laughs> ang lion, hindi naman lumilipan. Mm. Eh, pwede namang, ano, uh, terrorite eye. Tw- terrorite eye. Dahil siya sabi niya, gaya yung gilta, uh, gaya uh, ang kasi ang ano eh, ang, uh, ang ano doon, yung, ano ba tawag siya? Yung emblem, parang yun. Oo. Oh, eh, mm-hmm. Yung natarosan, leon eh. Okay. <laughs> o, basta yun, ano. Uh, ang bilis ng response, ah, uh, At tapos nakaka ang nakakatuwa rito yung pang, yung kanilang communication na equipment uh, yung mga portable radio nila ay uh, may GPS. Okay. So saan man pumunta yung personnel na may dala nung uh, kanilang uh, radio na yan, portable radio. Hmm. Alam ko na saan sila. Matatrack. Kaya alam din kagad nung Central Command Center kung sino yung tatawagan. Mm-hmm. Na pinakamalapit doon sa inire-report halimbawa area. Okay. Yeah, so yun yung sample kanina And siya nga pala Yung ating mga panauhin na dumating uh, Dito sa inauguration ng Central Command uh, Center na Santa Rosa Siyempre, nandito yung ating uh, First District Representative ng Laguna Si Congresswoman Arlene Arcelias uh, Siyempre, nandiyan yung ating uh, Regional Director ng uh, Pro 4A Police mm. Superintendent Edward Caranza At siyempre, yung ating magiting din naman na uh, Uh, police uh, director no uh, provincial director ng uh, Laguna si Police Senior Superintendent Kerbijan Grab 
na paborito daw ng mga ano eh. Ng mga ano na okay. Ano nagaganap ganyan diyan ng kaibigan Daniel? Ano nang uh, sitwasyon diyan ngayon? Well, actually okay. katatapos lang ano, okay. ano, kaya ngayon lang ako nakatawag uh, mga kaibigan eh. Katatapos na ang nung uh, inauguration na yan tsaka nung pinakita nila kung paano gumagana yung ano hmm. yung uh, command center ano kasama siyempre sila Mayor Dan at Vice Mayor Arnold. Uh-huh. Ang pinaka uh, guest of honor si Police uh, uh, Director General Oscar oh. David Albayalde. Okay, okay. si Chief NP so, ano? Yes. Oo, si GPNP nandito. Ngayon, uh, tapos na doon sa ano sa Central uh, Command Center. Uh, papunta naman ngayon dito sa uh, second ano, second uh, activity o event yung mm. Community Mobilization Program Cluster Leaders Forum. Yeah. Okay. Ito naman ay gaganapin doon sa uh, ano sa multi-purpose uh, Uh, ng ano ng uh, Santa Rosa City. Okay. Ayun. Okay. Uh, Oo. Balik ka kami mamaya kay Bigan Daniel para mabigyan mo kami ng iba pang detalye diyan uh, tungkol sa naman, ano, uh, Okay. Magkakaroon ng programa doon. So yun na yun uh, uh-huh. mga kaibigan. And uh, nasa 4,000 yung ano attendees doon. Ano. Wow, so, wow. Dami. Yung uh, activities ano uh, uh-huh. na, na nangyari ngayon dito sa Siyempre. Santa Rosa. Oo, congratulations okay. sa Thank Santa Rosa you. government no para diyan yeah, sa kanilang yeah. uh, to be ano uh, para to be taga Santa Rosa. Oo, oh, 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 kaya pala correct, talagang correct. hindi mo pinalampas yung pagkakataon <laughs> na yan kay Bigan Daniel. Oo Okay, maraming okay. salamat kay Bigan Daniel diyan sa taga Santa Rosa yan si kay Bigan Daniel, mga kaibigan. O yan mga kaibigan na narinig nyo, ay may bago daw yung itinatawag na Eagles Eye dyan sa um, Santa Rosa. Eh ngayon, nandito tayo kaibigan Sol sa studio at syempre may kasama tayo na iba ito, iba naman. Tiki. Oo, hmm. kasi Tiki rin yun doon sa hmm. Santa Rosa. Eh dito mag-usap uh, naman tayo regarding sa iba pang uh, paraan ng pagiging uh, Tiki. Hmm. No? Pero bago yan, eh magbigay muna tayo ng konting uh, paalala para sa ating uh, himpilan. Para kayang kalikasan, ang programang tumatalakay sa mga napapanahong issue tungkol sa kapaligiran at likas na yaman na inihahandog sa inyo ng DENR Rehiyon Calabarzon. Ito ay inyong mapapakinggan isang beses sa isang buwan tuwing Merkules sa ganap na ikadalawa hanggang ikatatlo ng hapon. Para kayang kalikasan sa himpilan ng DZJV 1458 Radio Calabarzon. Maayos ko na palibing mister ko. Sulit mga kontribusyon niya. 40,000 funeral benefit, 6,400 monthly debt benefit pension ko. Ang nabanggit na halaga ng benepisyo ay batay sa pinakamataas na monthly salary credit at iba pang qualifying conditions upang benepisyo ng membro ay mas tumaas. Sa SSS, benepisyo ay maaasahan. Kontribusyon, sulit na sulit. Sa SSS, proteksyon sigurado. Anything you want, anything you got your mind set on Come on, come on to the three-day sale Big discounts all around Come on to the SM three-day sale Shop at the SM City Calamba three-day sale on August 17, 18, and 19 Enjoy up to 70% off on great finds And get a chance to win a brand new Suzuki Celerio SM three-day sale Balitang Pambarangay Mga programa, proyekto at serbisyong mga barangay E yung more exciting and fun adventure Kaya mga friends, tara na at makinig, makitalakay at makiride sa exciting trip at adventure ng programang Kabarangay. Tuwing lunes, martes, webes at biyernes, alas 9.30 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa DZJV 14 5A Radio Calabar Zone. Naghahatid ng napapanahong impormasyon at inspirasyon para sa buong Calabarzon. Tagasulong ng mga proyektong pangkaunlaran para sa katagumpayan ng bawat mamamayan. Himpilang naglilingkod sa Diyos at sa bayan. DZJV 14.5A Radio Calabarzon. 
mga nagbabagang balita at impormasyon, mga isyu na di nyo dapat palampasin, mga kaganapan sa rehiyon ng Calabarzon na dito lamang mapapakinggan, mga balita at talakayan dito sa programang Kaibigan Balitayan. Kaibigan Balitayan. Kasama ang mga magigiting at maasahang DZJV Field Correspondent. Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito sa DZJV 1458 Radio Calabar Zone. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 1458. Ulit tayo nagbabalik sa programang Kaibigan Bali Tayan, alas 3.17 ng hapon mga kaibigan. At syempre, andito nga tayo no? at uh, may kasama tayo, may bisita tayo. Pakilala mo kaibigan uh, Solo sa ano ating uh, panauhin ngayong oras na ito? Yes, ang ating uh, guest ngayon na uh, hapon na uh, kaibigan uh, Robert ay si Mr. Mark Liquesa. Alright. No, um, actually, ang another word niya ay parang sudon niya ay si Lapu. Okay, ah, okay. Yung typical na word na lapu lapu. Oh. Eh, Ibig sabihin makisig pa. Ah, ah, dito na may mga ating mga PNP. Ah, eh meron silang ano eh, ang model nila sila pula. Yes. Ah, ah, ito ito ah. yung sabihin makisig yung oh. ating guest ngayon. At with regards ano kanina, katulad ng binalita ni Kaibigan Daniel natin, medyo techy ano, medyo high tech na ngayon Kaibigan Daniel. Yes. Now, as far as yung mga technology is concerned, si Sir Mark ang uh, maaasa natin diyan. Uh, oh, siguro para hindi natin pahabain, no? Uh, ngayon kasi uso ang social media. Okay. Ito yung tinatawag natin Facebook, Tag, LinkedIn, meron ding Twitter, no? Iba-iba. Ngayon, uh, ang Pilipinas is number one sa social media. Okay. Number one sa text. Uh-huh. Pero hindi tayo, wala tayo sariling platform ng uh, social media. Okay. So ngayon, tatanungin natin si Sir Mark, kasi meron silang ilang launch na uh, talagang sariling atin, ano? Uh-huh. Uh, ito yung tinatawag na pinasosyal. So Sir Mark, uh, what can you say about pinasosyal? Uh, bagong lahat, I'd like to uh, greet uh, all the listeners ng uh, DZ JV and yes, uh, maraming salamat din Sol and Robert sa inyong pag-imbita sa akin dito. So, yes, that is correct. Uh, ang Pilipinas ay uh, nanguuna sa buong mundo bilang mm-hmm. social media users at uh, uh, medyo nakahinayang nga lang na ginagamit natin bilang number one tayo uh, ang mga platforma ng ibang bansa. Mm-hmm. Okay. At uh, napakahalaga din, uh, especially sa pamilya, uh, especially sa atin araw-araw. Kasi halos araw-araw, yan ang ginagamit natin. We spend... Uh, Uh, on average, uh-huh. hindi ba ba siguro sa apat na oras yata ang paggamit ng cellphone natin sa mm-hmm. mga social media yeah. aspects. Diba? Uh-huh. So, uh, it's high time na bilang number one sa buong mundo, uh-huh. pumamit naman tayo ng sarili natin. Yeah. Okay. So, 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 ano to? Ano to, uh, ano to? Parang social media platform din ito, sir? Uh, itong pinasosyal. Well, the initial, ano, the initial phase that we have that we'll be launching by the end of this year, uh, which is Pinas, uh, uh, Pinas.Social, uh, Uh, is basically uh, in terms of yung ano yung itsura niya para hindi naman mahirapan ng mga users natin mm-hmm. ay may uh, kung sabihin natin uh, identical naman sa identical naman sa Facebook mm-hmm. but across the uh, plan of 2 uh, to 5 year uh, development that we have uh, the interfaces will be changing okay. uh, we will be integrating it with a number of different features mm-hmm. and uh, siguro initially uh, bibigyan ko na lang kayo ng uh, sneak preview katulad ng remittance. Mm-hmm. Kasi, syempre, napaka malaking bagay yan sa pagtulong din natin sa mga atin OFWs. Yes. Ano okay. na meron silang plataforma mm-hmm. uh, na paggagamitan na hindi lang pang uh, chat Uh, pang uh, selfie mm-hmm. uh, kundi uh, meron din silang ano meron silang uh, everyday use to it okay diba? that would also be uh, beneficial for them uh, sa kanilang uh, trabaho mm-hmm. sa kanilang hanap buhay diba? okay. sa kanilang pamilya mm-hmm. um, and there will be additional as i said uh, aspects there will be different stages uh, but Uh, yan na lang siguro munang uh, i-reveal ko muna. Remittance mm-hmm. kasi is one of the major things. But, uh, oh sige, one of the things that uh, additionally nga pala I'd like to uh, add to that kung hindi ko na makalimutan which is the most important factor there mm-hmm. is uh, yung validation okay. ng mga users natin. Okay. Um, this has been a very big uh, concern 
on social media. Mm-hmm. Apart from the fact na yung privacy natin, na oh. benta daw nila Facebook, oh. mm-hmm. ba, sa mga scandals na nangyayari over the past couple of months after yung election ng, ano, ng Amerika. Oh. Uh, so, how do we then safeguard ourselves na yung uh, ating privacy, yung email address natin, oh. yung mm-hmm. lugar natin, kung saan tayo nakatira, all that uh, private data and ano yung mga sites na binibisit natin, yung mm-hmm. tinatawag natin cookies, all right. uh, are safely stored. Now, our main intention here is to maintain that level of privacy by building up that level of integrity. Mm-hmm. Na meron silang platform na talagang uh, sumusunod sa atin batas, locally, okay. diba? At uh, in addition to that one, that uh, they can actually trust, mm-hmm. diba? Na yung mga tao na nagsasign on, yung mga tao na nagjo-join, ay talagang validated users. Mm-hmm. Alright. Uh, at kami ay natutuwa dahil nga lumabas yung batas uh, nung unang linggo ng Uh, August of this year na yung uh, national ID. Okay. okay. And that's something that will definitely be a major help para sa atin at sa mga users na magsa-sign up mm-hmm. sa <coughs> So it will be like sir sa ano parang Dubai ano kasi meron din ako nakakausap ng mga OFW sila pag sa Dubai pag sila tumawid sa kalsada at meron silang violation nakaka-receive na lang sila ng text uh-huh. na kasi yung kanilang yung kanilang cellphone ay naka-registered no uh, hindi sila yung parang bili ng bili lang ng ano so ibig sabihin everything na kumbaga wala ka namang dapat ikatakot kasi nang takot ng iba eh yung privacy si ano daw na nakakatakot baka ikaw ay maharas pero makikita natin wala ka namang dapat pala ikakatakot kung ikaw ay magiging masunurin kasi ang purpose naman ng mga yon ay maprotektahan ang iyong uh, tayo as a whole di ba yung uh, maprotektahan tayo sa mga masamang loob lalo lalo na yung mga terorista yes so parang ganun din po ba siya sir yes, well the, the direction basically has that uh, both the government will be evolving oh. di ba yung uh, national ID system oh. so mm-hmm isa sa mga unang stages ang paglabas nga nila into, uh, kung sabihin natin sa pag-inject sa system natin. Uh-huh. ba diba? And uh, that also becomes uh, how they say a additional advantage for us in terms of uh, how we're gonna be able to validate these people. Kasi uh-huh. una nga tanong nga ng mga tao sa akin dati is Mark, may, meron naman Facebook eh. Meron naman Twitter. Meron uh-huh. pang iba pang mga social media uh-huh. platforms. Bakit? Uh, parang medyo suntok sa buwan yata. Uh-huh. Bakit lalabanan mo ang mga malalaking organisasyon? Well, apart from, of course, yung Filipino pride. Okay. Uh, yan ang uh, inaasahan kong talagang suporta para sa atin na uh, platform. Mm-hmm. Uh, given that uh, we'll be pushing it uh, to prioritize Filipinos. Of course, Correct. welcome naman dito ang mga ibang mga foreigners, ibang yes. bansa. Mm-hmm. Pag, uh, uh, how they say, uh, socialize oh. online. Mm-hmm. But the priority here are Filipinos. Filipino. Okay. Uh, people. Uh, and uh, of course, given the ano, given the circumstance that talaga tayo ay uh, number one sa ano sa, sa social network, we're more prone to the risk, de ba? Like uh, for example, Kuya uh, Sol. Um, the chances of me, let's say, for example, mag, uh, nakita ko yung profile mo online, mm-hmm. eh, biglang kinopia ko oh. uh, or dinownload ko yung pictures mo. Oh. And then nagpanggap na ako na bilang Solusano uh, din. Solusano din. Mm-hmm. Diba? So, that could be, uh, that could cause a lot of issues. Okay. Diba? There are a number of, uh, how they say, uh, aspects in relation to social media, mm-hmm. uh, how they say, uh, social media responsibilities that uh, get abused and that are disregarded. Mm-hmm. Uh, and as I said, uh, profile stealing is one classic example. Mm-hmm. Identity yeah, theft, no? Identity mm-hmm. theft. No? Mm-hmm. And that has been an ongoing issue sa ibang bansa. And, uh, Even here in the Philippines. Ito sa Pilipinas din. Uh, malaking issue yun. Uh, katulad ng mga ibang mga tao na nakipag-date uh, online. Diba? Correct. Mm-hmm. Hindi naman nila alam kung sino yung mismong kausap nila. Yeah. And then, uh, it therefore leads to Oh. Whatever particular crime uh, involved, na, oh. uh, uh, if you uh, don't mind me saying, through so rape or even possibly murder. Mm-hmm. Uh, so with our platform, we're trying to make sure all these issues okay. are fully covered. Wow. All right, maganda maganda yan, sir. Lalo na, syempre, yung ating uh, 
government sa pangulo natin makabayan dapat ang suportahan oh, yung ating uh, sariling atin correct oo correct. kasi correct. hindi natin alam yung pag-uutak ng may-ari ng Facebook niya kung anong correct. ano exactly may, exactly mm-hmm. kasi hindi natin ano yun eh hindi natin uh, sakop eh hindi mm-hmm. sakop ng batas natin ang mga social media platforms sa ibang bansa at iba ang kanilang uh, kumbaga iba yung kanilang pag-iisip pag-uugali dito sa abroad yan like dito sa atin lalo na sa mga cultural differences di ba mm-hmm. so iba iba to mga kay bigan na kung naririnig nyo at uh, ito yung Pinas that social mm-hmm. bagong social media, media platform no yes. para sa atin to para sa atin to mga Pilipino lalo lalo na yung mga nasa abroad no mga oh. OFW kasi nga meron pa tayong sinasabing remittances no mm-hmm. yes, ang yes. unang makikinabang niyan palagay ko yung OFW Opa. Opa. actually marami pa yan eh pero binibitin pa ni sir kasi nga <laughs> uh, mas gusto niya na nandoon na sir ano uh, pero well, as i said we, the, the the main purpose of the social media platform that we're launching is Uh, not really the, the the priority is not for chatting and All right. for posting yeah. yung ano okay. it's for it's to become a tool na gagamitin mo araw-araw oh. sa lahat ng mga ginagawa mo let's say mm. for example isa sa mga aspeto na gusto namin din integrate yung online shopping mm. so single app servicing mm. all mm-hmm. would be the concept napakaganda okay. sir at mm-hmm. ngayon no nalilin unti unti ako nalilinawan doon no kasi naiikwento na sa akin si KB ng Sol pero ngayon mas naiintindihan ko sir akala ko kasi nung una ganun lang parang Facebook chat mm-hmm chat. Bago ka kumain, picturean mo at pakita mo sa aking mundo. <laughs> eh, hindi, hindi ganun mga kaibigan. Okay. Na, iba so, ito. Araw-araw mong uh, kailangan maka- sa... Makakatulong ito sa pang-araw-araw mong yes, ginagawa. Yes. Well, one of the things that I would be, I would like to proudly say that we will be uh, definitely incorporating, uh, apart from yung uh, validation of accounts, will be yung pag-promote uh, ng oh, turismo yan. sa Pilipinas. Yan, isa pa yan. So, oh. we have basically uh, two companies that are associated with this. Oh. With Pinas Social, Mm-hmm. Uh, and its sister company which is Discover and Explore Social Media Services okay. or Discover and Explore Philippines. So the primary aspect dito is uh, to help the LGUs promote their local tourism. Mm-hmm. Kasi kung mahikita natin sa ibang bansa katulad ng Bahamas katulad mm-hmm. ng uh, talagang sikat na lang mga lugar di ba? Mm-hmm. Hawaii and mm-hmm. it works. Uh, you know, it's it's uh, They have the, you know, they, they promote their places oh. uh, to that extent. Oh. Na marami mga dayuhan, marami mm-hmm. mga turista na pumupunta. Oh. Eh, ang Pilipinas, kung totoo, say, mas maganda pa mm-hmm. kaysa sa mga lugar na yan. Okay. Eh, bakit tayo naiiwan? Oh. Diba? Lagi tayo nahihirapan. So, uh, instead of just, you know, talking about... Uh, excuse the term, fake news, oh, mm-hmm. diba, na pinag-aaksihan natin ng panahon, mm-hmm. uh, why don't we promote it in a more proactive way by promoting din yung mga ibang mga destinasyon dito sa Pilipinas. Kasi said, kahit yung mga tao natin locally dito sa Philippines, hindi rin nila alam yung mga iba-ibang mga lugar dito oh, na mm-hmm. dapat madayo nila. Yes. Diba? And that helps the local businesses. So, mm-hmm. through this platform, we're also planning to to help the local businesses grow. Yeah, no, maganda. Mm-hmm. So, yan yung ano namin, yung contribution oh, namin na gusto namin. Parang, parating. ibig sabihin, pag nag-sign up ako doon, or nag-log in na, okay. pagka naka-sign up na, o nag-log in ako, yung mga gusto ko, easily, madali ko makikita yung yes, mga mm-hmm. destinations, yes, yung mga exactly. tourist spots mm-hmm. dito sa atin. Exactly. At sana rin, sir, no, kanina, napag-usapan natin yung doon sa Santa Rosa, yung minabanggit, mm-hmm. ma-incorporate doon yung mga numbers or mga contacts ng mga sa disasters. Na well, mga, yeah, absolutely, that is one of our priorities. Mm-hmm. Okay, so at least the people will have uh, an ease of means mm-hmm. na alam nila kung saan sila maghahanap okay. ng mga mm-hmm. emergency hotline numbers. Right. Mm-hmm. Kasi naranasan ho namin yan, uh, katulad sa Tagaytay oh. na may mga tao hindi alam nila kung ano yung oh. telephone number ng uh, local police Aha. station mm. pag may emergency yes. oh. uh, or let's say for example kung ako dumay- uh, dumayo ko let's say sa Davao Mm. Diba? or sa Cebu mm. eh dahil dayuhan lang ako oh, hindi mo alam Pilipino mm. rin naman tayo mm. diba? eh wala tayong alam na anong site ang pupuntahan yeah, natin yes. ito pa yung site na to eh, updated ba yung information mm. o baka oh. diba? mm. so yan talaga maasahan ninyo that's why we're giving our solutions to the LGUs free of charge kasi sir mm. napapansin namin no, na sa, self, sa mga smartphone natin mga kaibigan ang dami sa Play Store, ang dami mga apps. Yes. No? Dito parang nakikita ko doon mga kaibigan, doon sa Pinas.social. Eh parang nandun nandun na lahat, no? 
Kumbaga parang ID, hmm. national ID yes, system. Yes, 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 yes. Pinag-isa na, hindi mo na kailangan ng SSS, PhilHealth, isa na. Correct. O itong Pinas.social, magagamit natin. Parang national ID system. Oo. Oh, oh. So it's an all-in-one service. Uh, you can, uh, there will be solutions. Uh, our, our platform is flexible enough to be able to integrate with online booking of taxis, oh. online purchasing of uh, with the online stores. Uh, ang dami, ang dami oh. mga, kung sabihin natin, pwede natin uh, ilagay para lang makatulong din sa mga tao. Okay. All right. Naku, marami tayong na, 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 mga kaibigan. Ang dami nating nalaman, kaibigan Sol. Yes. Very oh. excited ako eh. Mm-hmm. Oo. Pero, pero, ano? Eh, sabi nga sa smartphone, makikita mo kung saan location. Ano. Eh, sa harap namin, mga kaibigan, meron kami kasama rito, itinataas na yung break po muna. Kaya kami, <laughs> magde-break muna, babalik kami, mga kaibigan. Gaya ng tubig sa ilog na umaagos patungong karagatan, ang aking buhay ay nangangailangan ng isang gabay upang matahak ang tamang landas. Lahat tayo ay nangangailangan ng isang daanang matuwid upang madama at makami ang pagpapalang ating inaasam. Tuwing Merkules, ganap na alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito sa DZJV 145A Radio Calabarzon. Samahan natin si Pastor Dudes Ante sa programang Gabuyan. Yaman Kaalaman mula sa PIA 4A Ang programang laman ay yaman sa pamamagitan ng kaalaman PIA Updates Tumatalakay sa mga issue, aksyon, polisiya Pahayag mula sa tanggapan ng Pangulo At kaalaman sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan Sa mga lalawigan, lungsod at bayan sa Calabar Zone Pakikipag-ugnayan sa mga pinuno sa iba't ibang tanggapan Panungkol sa kanigadilang mga programa at proyekto para sa mamamayan Paghahatid ng kaalaman ukol sa mga ipinagdiriwang at pag-alala sa mga mahahalagang kasaysayan. Ang lahat ng ito ay ating mapapakinggan tuwing Miyerkules, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa programang Yaman Kaalaman. Hatid sa inyo ng PIA 4A. Dito lamang sa DZJV 145A Radio Calabar Zone. Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balita ang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan tuwing Miyerkules alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kasama ang ating kaibigan sa Wastong Nutrisyon, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Wastong Nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. One Nutrition, One Nation. Dito sa DZJV 1458. Radio Calabar Zone Naghahatid ng napapanahong impormasyon at inspirasyon para sa buong Calabar Zone Tagasulong ng mga proyektong pangkaunlaran para sa katagumpayan ng bawat mamamayan Himpilang naglilingkod sa Diyos at sa bayan DZJV 145A Radio Radio Calabar Zone Mga nagbabagang balita at impormasyon Mga isyu na di nyo dapat palampasin Mga kaganapan sa rehiyon ng Calabar Zone Na dito lamang mapapakinggan Mga balita at talakayan Dito sa programang Kaibigan Balitayan Kaibigan Balitayan Kasama ang mga magigiting at maaasahang DZJV Field Correspondents Lunes hanggang Biernes Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon Dito sa DZJV 145A Radio Calabar Zone Radio Calabar Zone Okay mga kaibigan at uh, tayo muling magbabalik ang oras natin ay ganap na alas 3.35 ng hapon so kaibigan Robert back to you uh, ano ang ating uh, siyempre meron tayong iniwanang topic kanina Ah, uh, kaibigang Robert. So, uh, sir, tuloy natin 'no, yung ating na iwanang topic kanina. So, sabi ka ni kaibigang Robert, napakaganda at ah, uh, lalo siyang naliwanagan. 
um, sa iyong uh, paliwanag, sir. So, although uh, we are running out of time, medyo maiksi lang, pero... Mahaba pa yan. Mahaba, kayo, hindi, mahaba pa. Ibig mahaba sabihin, pa yan. kaya kung nasabing maiksi, kasi kung pahayaan natin ito si sir, kulang ang isang araw, ipaliwanag niya sa atin, Joe. Ang, 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 ang gusto ng ating mga kaibigan, no, yung lalo na, yung mga OFWs natin, mm-hmm. eh yung talagang, ano pa yung pwedeng makatulong? Kasi, alam nyo mga kaibigan, no, naglal, naglilitawan yung mga smart post dyan sa mga malls, mm-hmm. pataasan sila ng uh, gig, Mm. Ay, eh, sa gig- gigabytes no para mihan ano para marami ka ma-install pero dito mas marami ka ma-install ng mga pictures or videos mo pero yung mga apps makakatulong din iisa lang iisa na lang no mm. oo at saka yung uh, kumbaga yung uh, problema natin na masyado tayong dagsa sa Facebook eh hindi nga katulad na, na sinabi natin hindi natin kontrolado yan no eh dito sa Pinas kapwa natin Pilipino yung nag uh, nagbuo nito Mm-hmm. At para sa Pilipino, no, mga kaibigan? Merong sinabi kanina, sir, si uh, Mark, no? Uh, sabi nga niya, ito daw ay ayon sa isang anak ng congressman, ang ating motive daw, or sa kamuto ay, ano nga yun, sir, pakiulit? Uh, yung, uh, kasi we were thinking before, ano ba yung magandang moto nga para kay Pinasocial? Uh-huh. Eh, nung binanggit ko about yung validation of users, sabi niya, o oh, di, ang ganda ng moto pag sinabi mo, meeting real people. Mm-hmm. Wow! Mm-hmm. Oh, diba? Kasi okay. kung sabihin Tutu, natin pare. sa ibang mga social platforms, eh, mm-hmm. hindi, wala kang kasigarduhan kung sino yung mga tao nakikilala mo. Mm-hmm. Diba? Compare naman sa atin platforma, eh, talagang totoong tao. Siguradong totoo yun. Sila yun. Diba? Hindi sila mm-hmm. makakapag-register uh, o hindi sila makakatagal sa system natin uh, na may fake profile. Mm-hmm. All accounts will be authenticated, verified, validated, okay. uh, and verified. Uh, so the integrity of the system, therefore, uh, well, I don't want to say 100% kasi mahirap naman magsalita dahil may mm-hmm. mga ano naman natin ng mga software, may mga mm-hmm. glitches, may mga bugs yung mga yun. Mm-hmm. Uh, but we will try to maintain that level of uh, 100% validation uh-huh. on all users. Uh, okay. Sir, eto naman, siyempre, isa to sa mga tanong ng mga ating mga tagapakinig, yung ating course, mga sir. mama yan. Eh, yung, uh, yung kasiguruhan naman, yung kanilang, sa, yung katulad yun, yung profile, yung aning, aming conversation ng aking mm-hmm. girlfriend, mm-hmm. eh baka mabilis, maano, no? Mag-leak. No, no. Oh, oh. Uh, that we can guarantee, you know, whatever the rules and regulations are uh, in terms of yung privacy, uh, Data Privacy Act, mm-hmm. diba, which is uh, 10173, kung hindi po ako natin. 10173, uh, Republic, uh, Republic Act. Act uh, 10173. Mm-hmm. On that particular data pertaining to that, we will be following the law. Uh-huh. Dahil unang-una, pag meron, uh, kung lumabag kami sa batas, mm-hmm. eh, kami nangyari sa batas. Mm-hmm. Diba? Dahil we're operating our business in the Philippines. Diba? Kung sabihin natin, platforma to sa ibang bansa, eh, okay. siyempre, kailangan sila sumulod ng sa sarili ng bansa, uh, sarili ng batas sa mm-hmm. bansa nila. But, uh, given the circumstances that we're running operations here in the Philippines, we have to follow the law. So, mm-hmm. all privacy will be respected and we will be mm-hmm. making sure that the integrity and that the uh, safety of your data is there. Mm-hmm. Gusto ko lang i-ano, dagdag uh, kaibigang Robert. Isa kasi sa advocacy ni, uh, ni Sir Mark ay, uh, yung nagkakandak ng mga lecture trainings do, regarding doon naman sa privacy law. Okay. Uh, so, yun ang mga kinakandak niya mga seminar orientations as, as of this time, no? Kaya, ibig sabihin, paano ka magtuturo ng ganun mga bagay kung ikaw mismo ay uh, gumagawa ng, o oh, hindi sumusunod sa yung mga oh. sinasabi. Oh. So, yun. Correct, correct. Well, we have here, no? we we formed an NGO group which is called the Data Security Council All right. uh, of the Philippines. And uh, this particular group's aim is to contribute as much as we can to uh, making people aware about any mga security uh, uh, laws natin in the mm-hmm. Philippines at paano nila i-maintain din ang sarili ng security. Oh. Kasi katulad nun, a lot of people are scared na, oh, sige, I'll be using social media but... Uh, uh, minsan due to uh, being irresponsible with the use of these mobile devices uh-huh. or these uh, technological devices, they blame technology uh-huh. where in fact it's not really technology's fault mm-hmm. but our own personal responsibility. Yes. Kung hindi natin linalak ang ating mga cellphone, biglang nanakaw siya and then mm-hmm. magre-reklamo tayo na oh, yung mga data natin dito nawala. Okay. Mm-hmm. Well, it's because you did not apply the necessary safeguards mm-hmm. to protect your uh, personal data. Mm-hmm. So, uh, we can always use the analogy na tipong uh, ang laki ng pera mo sa isang sa table mo, hindi mo linagyan ng uh, tamang security okay. dito, hindi mo linagay sa safety deposit oh. box, mm-hmm. eh talagang mananakaw yan. Mm-hmm. Uh, so, we have to put the necessary precautions, but we have to educate the people first and foremost. 
Sir, hindi ba? Oh, oh, excuse. Hindi ba maano yan sa Kongreso? Yung mga batas, yung kailangan po? Now we are 100% compliant to whatever laws are being passed oh. and uh, in whatever ways we might be able to help oh. Congress and the Senate. Actually, we are there to help them. Oh. Actually, existing na yung batas na yan. Uh -huh. Yun kaya nga ini-educate yung ating mga kababayan. Uh -huh. Kaya nga, uh, they are conducting trainings, orientation, seminars uh -huh. para with regards doon sa privacy uh, law data or privacy, uh, uh, data privacy. What I mean, sir, is yung kung, kung hindi na hindi na kailangan i-mandate yung mga tao na dapat mag-log mag in kayo, mag-sign No, not at all, not at all. Uh, it's the same concept like, for example, yung national ID. Uh, diba? uh, it is not a, uh, uh, how do you say, uh, compulsory? Uh, requirement. It's not compulsory. Mm -hmm. oh. diba? But again, if you want to be able to perform any uh, government-related transactions, transactions, you must hindi have... mo naman magagawa yan pag wala kang national ID. Yeah. Uh -huh. So, uh, it's the same thing like with our system. You want to be able to be uh, safe. You want to feel safe on social media. Mm -hmm. You want to be on a platform na secured. Uh, kang katakot -takot, mm -hmm. uh, secured ka, yung mga taong kausap mo, oh. talagang lihiti mo, uh, walang tao pwedeng uh, magnakaw ng sarili mong profile online, then you have the option of using Pinas Social. Uh, but it doesn't mean that uh, porkit lang uh, andyan si Pinas Social, kailangan mo na lumipad galing sa Facebook account mm -hmm. or sa Twitter account or sa kung man social media platform yung ginagamit mo. You can still use that. But of course, how sure are you that you're safe on those platforms? Sir, ito naman. Siyempre, simpleng tanong lang ito ng mga kababayan natin. Doon sa Pinas, siyempre may mga chat box yan, no? Hmm. Meron din silang video call. Lahat parang same as sa mga... Meron yes. din. Yes. Mm. O yun, mga kaibigan, pare, pare, parehas na parehas pala. Pero mm. ito may additional, additional features. features. Yeah. That's the main thing. Kasi with other social media platforms right now, parang nagiging stagnant sila eh. Mm. Na wala silang mga ina-offer ng mga dagdag serbisyo. Na mm. kung totoo sin, makakapag-contribute sa gawain natin araw-araw. Mm -hmm. uh, on our platform, we will be continually developing that. Uh, there will be constant development. There will be constant improvements. There will be constant enhancement. Uh, focus primarily on the end user needs. So, hindi lang to pang chat, as I said before. Hindi lang to pang selfie. It is basically for whatever needs you have in your everyday uh, way of living. Mm -hmm. All right. Sir, kailan ulit dyan ila-launch? Um, we have a tentative date uh, at the end of uh, the year. Uh, I don't want to I don't want to expound okay. exactly kung ano date yan. Oh. Surprise lang natin. Mm. We will be uh, notifying the uh, uh, our fellow media uh, oh. people and I do hope na makakapunta rin ho kayo lahat uh -huh. doon uh, we will be having that soft launch but uh, the uh, actual uh, full launch of the main product okay will be sometime probably uh, either first quarter or second quarter of next year but the soft launch will be definitely this year wow mm -hmm. yan Ako. meron pang ano dyan ha, kaibigang Robert gusto ko lang din i-add ano, kasi mm. doon sa discovery.com.ph meron kasi song ano 360 degrees na mga ano nga yun. So, katulad oh. yung kanina yung parang bird's eye oh. ang ganda niya no? kasi pinakita sa amin mula, pra, mula sa araw nagiging gabi at may umiikot yung uh, camera no? at isa pa sa ano doon na uh, kanina nabanggit ni kaibigan Daniel Castro na kumbaga malalaman mo kung saan halimbawa kung ikaw dahil ipopromote nga yung tourism mo or at saka negosyo dito kung ikaw ay nakaregister dito uh, at halimbawa nakalagay din yung pangalan mo company A pag click nandun sa mapa sa google map at nandun yung ano pag click nandun na kaagad yung data mo makikita dun yung kung ilan ang minimum mo kung ikaw di ba sir? tama ba? Um, the main thing there at discover.com.ph is really focused uh, uh, apart from Pinas Social, okay, this is a separate website that we will be integrating uh, uh -huh. as uh, time moves on, as the development basically goes through, uh, to really focus on how uh, people should see the Philippines. Not just on, sabihin uh, natin, uh, 2D-based uh, pictures, okay, or just uh, non uh, non moving pictures. We provide them basically with a full 360 degree angle. Uh, na let's say for example, si uh, Sir Robert nagpaplano na uh, magbakasyon sa isang hotel yes. sa mga pamilya niya. Uh, kaysa naman titingin ka sa mga single dimension type 
uh, how to say pictures, mm -hmm. uh, you'd be able to visit these locations on a 360 degree holistic approach. All right. Mm -hmm. Wow. So may kita mo kung ano sa taas, sa baba, uh, kaliwat kanan, mm -hmm. front and back. Mm -hmm. Okay. Uh, that is also mobile compliant. Okay, so that's one of the, the features that we have. So, hindi kailangan ng computer, kundi pwede mong tingnan din yan gamit ang inyong asset. Alright, sir. Bago tayo mag-break, isang katanungan pa. Uh, Sino-sino ang mga nasa likod nito? Itong Pinos, that's Russia. <laughs> ano? Kasi, syempre, alam natin si Mark Zuckerberg, ay nasa college student lang yan. Yeah. No, diba? Si Bill Gates ng Microsoft, di ba? Gusto lang natin malaman mamaya sa pagbabalik <laughs> dahil uh, break na muli tayo. Syempre, eh, kailangan nating uh, magbigay ng uh, mga paalala para sa ating impilan. Mamaya aalamin natin sino-sino ba ang nasa likod ng mga to, anong sino baka politiko ito mga to, o oh, mga sino ba engineer ba sila, IT, sino sila sa pagbabalik yan ng kaibigan sa balik yan. Sa mga binamahal naming mga tagapakinig dito sa himpilan ng DZJV sa lahat ng panig ng mga lungsod at bayan sa buong Calabar Zone kasama ang Metro Manila subaybayan ang programang maghahatid ng buhay at pag-asa mula sa mga ginintoang aral ng Biblia at dadamay sa inyo mga panalangin ang Life in Jesus Radio Program ihahatid sa atin ni Pastor LJ Espeleta tuwing Sabado sa mas pinahaba nitong oras mula launa hanggang alas dos ng hapon makinig at mapagpala ng Panginoon dahil There is life in Jesus. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Pag-aralan ang kahalagahan ng wastong nutrisyon. Makinig sa Ten Commandments Nutrition School on the Air mula sa National Nutrition Council 4A ng Department of Health tuwing alauna ng hapon dito sa DZJV 145A Radio Calabarzon. Ibang gamot, sa iba't ibang sakit. Balik na na! Mga kababayan, magbago na tayo. Dito na sa astig na Rexidol Forte. Tumba ang vinat, sakit ng ulo, sakit ng katawan, at lagnan. Ilis ba na sa apat! Dahil ayon sa research, ang Rexidol Forte ay nagpapaginhawa in just 13 minutes. Rexidol Forte na tayo! Yung nilabyan. Para sa tamawal sa fame is the generic name of Rexidol Forte. If symptom persists, consult your doctor. Ang natanggap kong sickness benefit, 57,600. Sulit sa pakinabang ang kontribusyon ko. Hindi ko pinroblema ang pagpapagamot. Ang nabanggit na halaga ng benepisyo ay batay sa pinakamataas na monthly salary credit at iba pang qualifying conditions upang benepisyo ng miyembro ay mas tumaas. Sa SSS, benepisyo ay maaasahan. Kontribusyon, sulit na sulit. Sa SSS, proteksyon sigurado. Sakuna, kalamidad at mga di inaasahang pangyayari, kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na kaibigan, kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakiba, Lunes, Martes, Webes at Biernes. Kasama sila Daniel Castro at Ria Andrade. Daniel Castro at Ria Andrade. Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon sa programang Kaakiba. Dito lang sa DZJV 145A Radio Calabarzon. ANJ Refrigeration and Air Conditioning Supplier of all kinds of air conditioning units We do installation, repair and maintenance For your air con service, cleaning and repair Call us at 049-306-2784 Or 0917-200-5913 Or visit us at number 253 Don Bosco Street, Barangay Mayapa, Calamba City, Laguna We believe in better service through knowledge ANJ Refrigeration and air conditioning services. Para makilala ang iyong negosyo, halina't magpaanunsyo sa radyo sa DZJV 1458 Radio, Radio Calabarzon. Sa abot kayang halaga, ang budget mo ay hindi masisira. Maririnig ka pa sa Quezon, Cavite, Rizal, Batangas at Laguna kasama pa ang Metro Manila. Para sa karagdagang impormasyon at para maka-avail ng mga SWAC na advertisement package, tumawag sa 545-2153 o mag-text sa 0932-228-3828. Radio Calabarzon!
Alas 3.49 na ng hapon mga kaibigan Patuloy tayo dito sa ating kaibigan Balitaya no Kasama pa rin natin si Sir Mark no Kanina Naputol yung ating uh, tanong At uh, et, Ang tanong natin kanina mga kaibigan mm-hmm. Doon sa Pinas that social Na pinapaliwanag kanina pa Sino? Sino ba ang nasa likod ng mga ito? Mm-hmm. Anong background nila? At Paano? Kasi lahat ng mga nagagawang mga apps o yung katulad sa Santa Rosa, lahat yung ginawa dahil sa pangangailangan, yung needs, no, mga kaibigan. Ngayon, alamin natin kay Sir Mark, itong sino, sino silang mga group, sa grupo nila, anong mga background nila, at ba't nila naisip ito? Anong pangangailangan na dapat na maibigay natin sa, sa inyo, sa atin lahat, no, sa atin dito sa Pilipinas? Sir, ang lalim ng tanong na yes, sir. Um, na. <laughs> well, um, I do have, ano, uh, we, we were able to form a group uh, siguro uh, over the past uh, two, three months ago uh-huh. uh, that has actually been able to solidify yung, yung mga, kung sabihin natin, direction na gusto uh-huh. kong idan. But to be honest with you, uh, prior to the people that I have uh, incorporated with the organization and uh, siguro out of courtesy lang sa kanila, uh, what I can mention is they're not government, re- they're not government employees. Uh-huh. Uh, they are non-politicians. All right. Okay. Mm-hmm. Um, so I would say it's safe at that. Baka di oras batu kana ko pag sinabi ko kung sino sino sila kasi. Uh, they, but again, the, the company is owned uh, by me. Uh, all right. I own 51%. I'm the majority stockholder mm-hmm. of Pina Social and pretty much all the other organizations uh, that I have underneath me. Um, but it all really started dahil uh, I got very exposed uh, when I ran in local politics. Okay. Uh, I'm not going to elaborate on that uh, as much. It's 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 uh, something of the past. But nung tumakbo ako sa, no, sa politika, nakita ko, uh, and okay, again, prior to running in politics, kaya nga rin ako na-motivate na tumakbo sa politika kasi yung yung drive natin makatulong. So, uh, uh, I've been doing a lot of charity work uh, sa Kamanaba, uh, sa Cavite, and the works. And uh, when you, even even in the prov- provincial areas, at, uh, mas lalo yung mga magsasaka. Diba na, na hindi binibigyan ng sapat na attention. So sabi ko, you know, along the way, uh, I said to myself, why don't I come up since, unfortunately, hindi naman tayo nanalo, di ba? Um, why don't we look for, uh, let's still continue with our public service, but from the private sector. Uh, let's, con- let's try to find a solution that people can use and that people will be able to benefit by. Uh-huh. Hindi yung tipong mag-online ka lang, and as I was mentioning, kasi, you know, I'm, 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 I'm very, um, how do you say, passionate in those particular regards, and I'm also very concerned, kasi uh, lahat ng mga anak ko, puro babae. Diba? And uh, syempre, habang uh, tumatagal at nakikita nali yung mga, kung sabihin natin, nagbabagong ugali ng kabataan ngayon, ng mga mm-hmm. millennials natin ngayon, Uh, nagiging mas daring sila, nagiging uh-huh. mas, uh, kung sabihin natin, carefree, di ba? Um, and liberated, so to speak. Uh, you know, I started to wonder, uh, what's gonna happen to my kids? Baka ganito rin ang direction na pupuntahan nila. Uh-huh. So, we, we, we have to uh, bring back uh, the... Uh, the original Filipino mentality. Oh, diba? Yung hindi yung tipong uh, sinusundan natin kung ano nakikita natin sa mga sa Hollywood, mm-hmm. Hollywood movies, diba? Mm-hmm. Na sobrang daring nila. Diba? Na ano nangyari sa atin na uh, maraklara type uh, yes. mentality? Na conservative naman tayo, diba? Uh, and that's, you know, you can still be very beautiful, but you don't have to be over... Uh, how they say over showy mm-hmm. diba? or over daring but um, as I said when when uh, during the period when uh, when I was in that uh, aspect sa, no, sa political side I really saw how it how hard it is you know uh, for people to be able to to look for the resources mm-hmm. they need and uh, that's where everything came up and I started developing the entire system I started spending close to about two and a half years All right, sir. doing nothing but developing the platform consistently mm-hmm. diba? until we were able to come up with a uh, pretty good platform. Pero sir, uh, ayun, in advance sir, congratulations. Kasi okay, nakikita ko eh, nakikita ko yung uh, magiging outcome nito. Salamat, Mapapakinabangan salamat. ito ng ating mga kababayan. No? Isa na ako doon. No? At uh, nakaplano na nga mag Pag-sign up ba yun? Pagka buo na yung ano, no? Yes. Oh, Actually, yeah, pwede na eh. Pwede oh, well, na. Well, oh. uh, uh, there is certain things, as I said, we we have our uh, beta platform right now. Mm-hmm. Okay? Uh, we haven't included the uh, 
uh, hari sa validation component yet kasi nga inantay namin muna lumabas mm-hmm. ang national ID uh, which is definitely gonna be a major help for us para hindi na kami kailangan ng Meralco bill pa mm-hmm. o ng kung ano-ano pang mga IDs pa mm-hmm. uh, but we will be having certain meetings with uh, other government sectors uh, within the next uh, couple of weeks to uh-huh. have all of these sorted out Oh sir, pahuli na lang sir yes, mensahe nyo po sa ating mga kababayan kahit short message lang para sa ating mga lalo na sa OFWs yeah. alam ko silang masigit na mas nangangailangan <laughs> ma ako lang hindi nangangailangan gusto talaga nila yan yes no? um well we we uh, we are definitely hoping that uh, masuportahan ninyo yung atin uh, platform ang pinang social yung sariling atin uh, yung sariling atin uh-huh. correct uh, where we meet real people we do real business and uh, we'll be able to transact uh, on a safer platform Um, it is uh, how to say our social responsibility to uh, use what is right diba? and social media networks now have a very strong influence mm-hmm. uh, both locally and internationally yes. and we want to make sure that the data that is being reached or that is being published and that reaches the people is through information So uh, I hope that uh, everybody supports us and uh, we hope the services that we will be providing in the future will definitely meet the needs of the Filipino people para uh, mas lalo ng mga tayo. Oh. Sir, maraming salamat. Mark. Sir Mark, maraming salamat, maraming salamat, salamat sa, sa passion niyo para sa ating mga kababayan. Sa amin, para sa amin. No? At uh, maraming salamat, Ma'am Clara, Sol. Yes. Napagdaladala mo kay Sir Mark dito sa ating himpilan at naririnig tayo sa buong Calabarzon. At Yung mga kaibigan mundo. natin dyan, ha? narinig nyo, Pinas.social. Eh, search nyo na, baka ma- ma- pwede na yata. Pwede visible na, na yata yan online. Eh, try nyo, pag-aralan natin ng maigi. At uh, syempre, ay patuloy pa rin kayo makinig dito sa ating uh, kaibigan balat na yan uh, tuwing uh, beerness, no? Yes. Alas stress ng hapon. hapon. Yan ang kabuhan ng mga napapanong balita. At talakayan ngayong araw na ito. At muli kami ang inyong kaibigan, Robert Maiko. So, Luzano. Maraming salamat sa inyong pagantabay. Manatiling nakatutok sa DCGB 1458 Radio Calabarzon. Mga nagbabagang balita at informasyon, mga isyu na di nyo dapat palampasin, mga kaganapan sa rehiyon ng Calabarzon na dito lamang mapapakingga. Mga balita at talakayan dito sa programang Kaibigan Balitayan. Kaibigan Balitayan. Kasama ang mga magigiting at maaasahang DZJV Field Correspondents. Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa DZJV 145A Radio Calabar Zone Mga kaibigan, tara na dito sa Calabar Zone Region tuklasin at alamin ang katangian at kagandahang taglay ng Calabar Zone. Katuwang sa inyong paglalakbay ang DZJV 145A Radio Calabar Zone dito sa Go, go, go South! Go South! sa iba't ibang uri ng tourist destinations ang lalawigan ng Laguna. Kaya naman, isa ito sa mga paboritong pasyalan ng mga Pinoy at maging banyaga. Ngunit kung ikaw ay papasyal pa lamang dito, hindi naman sapat na kwento lang ang baon mo pabalik sa iyong pinanggalingan. Kaya naman tara, let's go south! At ating subukan ang isa sa mga masarap na pampasalubong at ipinagmamalaking Pinoy delicacies ng Laguna, ang Espasol. Ang Espasol ay kakaning hugis silindro na orihinal na nagmula sa lalawigan ng Laguna. Taong 1940, nung ito ay gawing hanap buhay ng mga Lagunenyo. At ang masarap na Espasol ay orihinal na niluluto sa niyog at asukal hanggang sa ito ay mamula. Pagkatapos ay ihahalo ang sungsong o malagkit na bigas at saka ito gigilingin bago ilagay at babayuhin sa tinatawag na lusong. Sa oras na luto ng Espasol, ito ay babalutin sa papel. Ngunit ang espasol ay mabilis masira dahil wala itong halo na kahit anong preservative. Kaya naman ipinapaubos na ito ng mga nagtitinda nito sa loob ng apat na araw. Dahil